ఈ రాష్టంలో ఓటు అడిగే హక్కు తెలుగుదేశం పార్టీకే ఉంది తెలంగాణలో మనకంటే సర్ప్లస్ బడ్జెట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాబై నాలుగు పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఆదాయం నలభై రెండు పర్సెంట్ పాపులేషన్ కి మంది నలభై ఆరు పర్సెంట్ ఆదాయం యాబై ఎనిమిది పర్సెంట్ జనాభాకి తెలంగాణలో చేయలేని డెవలప్మెంట్స్ మనం చేశాం తెలంగాణలో జరిగిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ అదే పందాల మీరు ఆలోచిస్తే దానికంటే బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ ఇస్తే గెలిపించాలి బ్రహ్మాండమైన వ్యక్తి రావాలి నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ప్రజలు ఏదైతే మీరు చూస్తా ఉంటే ఎన్నికలు అనేటివి ఐదేళ్లకు ఒకసారి వస్తాయి కానీ ఆ ఎన్నికల కోసం కాకుండా ప్రజలకు మేలు జరగాలని రెండాలుగు గంటలు కష్టపడ్డాం దాని యొక్క ప్రభావం రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మీరే చూడబోతున్నారు అయితే ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ లేకపోతే కేసీఆర్ జగన్ వీళ్ళందరూ గెలవడం నేను చెప్పడమే కాదు మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చెప్పారు ఆయన దగ్గరికే వచ్చారు ఆయన కూడా అడుగుతున్నారు ఇద్దరు కలవమని ఆయన చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ వీళ్లు కావాలని మన రాష్ట్రం పైన పడి రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీయాలని మనం వీళ్ల సహకారం లేకపోయినా నిలదొక్కున్నాం ఇప్పుడు నిలదొక్కున్నాం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీయాలని ఆలోచన పెట్టుకున్నారు అది వీళ్లకు సాధ్యం కాదు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజానీకం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి వీళ్ళ ముగ్గురు మోడీలు ఒకటే ఈ ముగ్గురు మోడీలు ఆడే నాటకం ఈరోజు కూడా మీరు చూశారు షర్మిల ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు అలాంటి తప్పుడు పనులు చేయదు వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ మేము పోం అది ఎప్పుడూ జరగలేదు కానీ ఎందుకు ఆవిడించుకున్నదో మాకైతే అర్థం కావడం ఇది దాన్ని నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా ఒకవేళ పార్టీ అనేది బురజల్లాలనుకుంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి తప్పుడు రాజకీయాలు చేయదు అది వైఎస్సార్ వాళ్ళు వాళ్లే మహాడుకుందని నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను ఒకరే ఒకరి వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ గురించి నేను పోను ప్రజలే ఆలోచిస్తారు వాళ్లే నిర్ణయం చేసుకుంటారు సార్ ప్రజంగా ఈ ఓబీసీ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ పైన అప్పటికే రెండు సభల్లో బిల్ పాస్ అయింది రాష్టపతి ఆమోదం కూడా అయిపోయింది మన రాష్టం యథాతథంగా ముందుకెళ్తుందో అందులో మార్పులకు అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం మేము కూడా ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తున్నాం మనం నాలుగు పర్సెంట్ అడిగాం కాపులకు ఇవ్వలేదు ఇవ్వకుండా కాలయాపం చేశారు అదే మరిగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోసం తీసుకొచ్చారు తప్ప ప్రజల మీద అభిమానం ఉండి కాదు ఏదైతే వాళ్ళు తెచ్చారో నేను కూడా మేము కూడా ఆలోచిస్తాం మనం ఏం చేయాలని వీళ్ళు వర్కిట్టారు ఒకటిసారి జగన్ గానీ షర్మిల ఇద్దరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల పైన నమ్మకం లేదు అంటూ తెలంగాణ పోలీసుల్లో అక్కడ కేసులు పెట్టడాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అంటే పోలీస్ యంత్రాంగం కట్టుదిట్టంగా పనిచేయట్లేదని చెప్పేసి వాళ్ళ కామెంట్స్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు నేను అడుగుతున్నా సిటిజన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కేసులు ఈ రాష్ట్రంలోనే పోలీసులు రికార్డ్ చేసి దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు బాధ్యతగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మేము అనుకుంటున్నాం అదే కాబట్టి అదే కదా చేయాల్సింది ఈ రాష్టం పోలీసుల పైన మాకు నమ్మకం లేదంటే ఈ రాష్ట్ర పౌరుడిగా ఎట్టుంటారు మీరు ఈ రాష్ట్ర సిటిజన్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు బాధ్యత లేదా ఒకవేళ ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఇండియా పైన మాకు నమ్మకం లేదు వేరే దేశం పోయి వేరే దేశంలో ఎన్కౌర్ చేయమంటారా మీరు నేను అడుగుతున్నా చేస్తారా దేశంలో ఉండే నష్టం ఉంటే చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ దేశంలో నాకు పోలీసుల పైన వ్యవస్థ పైన నమ్మకం లేదు కానీ కంప్లైంట్ ఇవ్వనంటే బాధ్యత ఏముంది నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావు మరి ఎందుకు ఎలక్షన్ లో పోటీ చేస్తావు నేను అడుగుతున్నా ఎలక్షన్ అంటే పోటీ చేస్తారు మీరు ఈ ఒక బాధ్యత ఉండాలి కదా ఏదైనా ఒకటి జరిగినప్పుడు సంఘటన జరిగితే ఎవరికి ఇస్తారు మీరు కూడా ఉన్నారు మీరు ఎవరికి ఇస్తారు తెలంగాణ పోలీసులకు ఇస్తారా మెడ్రాస్ పోలీసులకు ఇస్తారా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ విత్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్ర పోలీసులకి కదా మీరు ఇచ్చేది మీ పోలీస్ స్టేషన్ మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చేది యాక్ట్ చేయకపోతే మీరేం చేయాలో మీరు వర్కౌట్ చేస్తారు అది వేరే కదా కానీ అట్లా కాకుండా ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇవ్వు అంటే ఇది ఎక్కడ బాధ్యత ఇది రైటా తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో కాపురం ఉంటూ హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్లు ఆంధ్ర పోలీసు మీద నమ్మకం లేదంటే వాళ్ళు ఏమనాలి హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్లు హైదరాబాద్ కంప్లైంట్ ఇస్తావు అంతే కదా చెన్నైలో ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు చెన్నైలో ఉంటే ఎవరికి ఇస్తారు చెన్నై పోలీసులకు ఇస్తారు బెంగళూరు లో ఉంటారు బెంగళూరు లో ఉంటే ఎవరికి ఇస్తారు కర్ణాటక పోలీసులకు ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ మీరు హైదరాబాద్ లో ఉండి ఆంధ్ర పోలీసుల మీద మాకు నమ్మకం లేదు అంటే ఎక్కడికి పోతున్నారు మీరు సంఘటన విశాఖపట్నంలో జరిగితే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా పోయి ఇప్పుడు మాకు ఎన్ఐఏ కావాలా ఇక్కడ పోలీసుల పైన నమ్మకం లేకుండా దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్డర్ చేయడం రేపు ఇదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఎవరన్నా పోయి
ఇది కరెక్ట్ కాదు బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం కాదు మీరు ఉండాలి ఫస్ట్ మనమందరం సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ స్టేట్ ఈ స్టేట్ లో సిటిజన్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలి మిగిలిన వాళ్ళకి అది వీడు చేసే పనులు ప్రజలే వాచ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు నేను టోటల్ గా కండెమ్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు సార్ తిరుమల కొండ పైన మేము సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాం మన జన్మభూమికి జన్మభూమికి సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కి రీచ్ అయ్యాం మీరే చూశారు ఎంత బాగా జరిగాయి అనేది దానికంటే ఏం కావాలి ఐ ఇచ్చిన ఐదు లక్షల యాభై వేల గ్రీవెన్సెస్ అన్ని అనలైజ్ చేసి మళ్ళా మేము అడ్రస్ చేసి ఇది కాలేదు ఇది అయింది చెప్పగలుగుతున్నాం ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి గవర్నెన్స్ ఉందా దిస్ ఈజ్ ది రెస్పాన్సివ్ గవర్నెన్స్ ఆర్టీజీ ఉపయోగించుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోల్ ప్రూఫ్ గా వెళ్తున్నాం వేరే మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఈ బాధ ఉంది ఏదో సీఎం గారు చెప్తే వస్తుంది అలాంటి అప్లికేషన్ రావచ్చు అది వేరే కదా